Yan. A pleasant evening, mga Kuya Ate Bunso and Fans of Eagles. This is Kuya Borg. Sure tala kayang nga gila National Commissioner. <clears throat> Pagpasensya nyo na kanina, merong glitches, maraming problema sa internet. So what I'm doing right now is I'm recording this Talakayang Agila FB Live, sana. And ilalagay na lang natin ito sa YouTube page ng Talakayang Agila. Okay? Sayang kasi yung matututunan natin or mga isi-share natin for tonight's discussion or Talakayan. Especially we are now on the part 3 of the making of the Eagles Magna Carta. Okay? So simulan na natin sa ating introduction. Yes, yes, yes. Tayo ang haligi ng ating bayan. As eagles, we are the pillars of the nation. Kaya palagi kong sinasabi, walang sawa kung paulit-ulit na sinasabi. As pillars of the nation, kinakailangan tayo ay maging role model of our communities. Diba? Mabait, magalang, mapagkumbaba, madaling kausap. Diba? Mapagbigay. And letter L, ng acronym ng eagles, diba? Law abiding. As pillars of the nation, kinakailangan tayo ay law-abiding citizens. Okay? And paano natin yan gagawin? It's also a part of the personal challenge ng bawat isa for personal growth and development. Kasi paano tayo magiging mabait, mapagkumbaba, maging, ano mo tawag dyan, uh, role model ng ating community kung ang sarili natin ay hindi natin kaya uh, kalabanin ang dark side natin. Diba? So, it's a it's a process. Being an eagle is a challenging process. Sabi nga, diba, sa Bible, sa Romans, uh, so, sorry, I just forgot the chapter and the verse. Be ye transformed by the renewing of your mind. Diba? Kung gusto nating magbago, kung gusto nating isabuhay ang egalism or egalismo, kinakailangan it, mag-transform tayo ng ating kaisipan. Kaya mag-transform tayo or i-develop natin ang ating sarili and be um, a role model. Someone na maasahan, someone na ang iniisip ay kabutihan, someone na ang iniisip ay ang ikauunlad ng ating bayan. So, hindi pa ako kandidato. <laughs> Agila lang po ako. Alright. So, proceed tayo sa ating topic at hand, sa ating slides. Nangihinayang kasi ako eh. Maghapon kong pinagpaguran tong slides na to. Tapos hindi ko mapapalabas sa FB Live because of technical difficulties. So, via record naman siguro ay may share ko sa inyo, sa ating mga kuya, ating bunso and friends of Eagles, kung ano ang ating prepare. So, ayan. Try natin. Sana lumabas siya. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Nakikita na. Nakikita ko na. Try lang natin yung view na i full screen mode. Sana ay lumabas at makita. Okay, yan. 
So, nolik, sedere, cognoscere, never stop learning, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, as life doesn't stop giving us lessons. So, it's very important na hindi rin tayo titigil sa pag-aaral. Diba? Hindi rin tayo titigil sa pagkuha ng karunungan. Hindi rin tayo titigil sa pagbibigay o pag-iipon, uh, paglilinan ng ating mga kaalaman. Especially bilang isang agila. So, ito pa ang ating reading materials for October 13, 2021. Una, gusto ko lang i-share ang isang quotation na pinost ng ating butihing national president, none other than Kuya Nelson Alonto Sarapudin. True leaders don't create followers, they create more leaders. Yes, dito po sa ating organization, it's a very, very good practice ground of leadership. Okay? So it's a very very good practice ground of leadership at kung ikaw ay isang totoong leader, kinakailangan hindi followers o tagasunod ang mga nasa baba mo. Kinakailangan uh, ma-train din natin sila, maturuan natin sila paano maging isang leader din katulad mo o katulad ng ating mga leaders sa ating organization. And syempre, ito yung mga A month ago, almost one month tayong hindi nakapagtalakay ang Agila FB Live na mga comments na hindi natin nabasa. And of course, kinakailangan, sabi nga, no man must be left behind. Eh, diba? Kinakailangan bigyan din nating halaga ang mga comments na ito dahil sila po ay ating mga kuya at mga ate. From Kuya Jojo Tolosa, good evening mga kuya. From Kuya Rizel Rolo, Rolio. Mabuhay ang Agila. Mabuhay ka rin, Kuya. From Kuya Gerardo Varia. Go, go, go. Yes, let's go. From Kuya, uh, from Ate Ernaline Goles. Ito, maganda to, ah. Uh, para daw to sa mga nangangailangan ng medical assistance. List of requirements. Number one, request letter. Number two, medical or clinical abstract. Three, quotation of procedures, quotation of medicine, social case study, certificate of indigency, final hospital bill, Valid ID of patient, valid ID of guardian. Note, please ask attending physician if they accept guarantee letter. If yes, please request for a statement letter that they do. Thank you. Yan ang requirements needed. Sabi ni ate Ernaline Goles. Good morning, Kuya Ate Budso. Sa may need po ng medical assistance, PM me. I will assist you, mga kuya and ate. Ayan, thank you. Thank you very much, ate Ernaline. Sa shiner mo na tips and kung ano ba ang kailangan for said medical assistance. From Kuya Gilbert Makapagal Vidal, mabuhay ang Agila. Mabuhay ka rin po Kuya Gilbert. From Kuya Lowy Alarana Puno, mabuhay ang Agila. Yes, mabuhay ka rin Kuya Lowy. From Kuya Junri Pasco, mabuhay ang pusong Agila, Yaka PE. Established 1979 sa Metro Oroqueta Eagles Club under ni Governor Dodge Krabahug. Ayan, mabuhay din po kayo sa mga kuya ate bunso natin na nandyan sa Yakap PE. Uh, honestly speaking, uh, for me, kahit na sinasabing meron tayong faction, kanina nga, di ba? Kanina sa comment may nakabanggit regarding that, uh, they are still eagles. We are still eagles. We are, ano lang, medyo nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaintindihan. And in the long run, we are all praying, we are all hoping na maging maayos pa rin yan. From Kuya Jun Lipasco, mabuhay ang pusong agila. From Kuya Glenn Clyde Sereno, tatlong fist, uh, eagles fist and tatlong eagles. From Kuya Drody Onerom, mga kuya, shout out po, TFOEPE Cagayan Valley Region, Maharlika Cagayan Valley Eagles Club under Eagle President Kuya Levi Caberto and Eagle Governor Kuya Freddy Uy. Ayan, sa mga uh, kuya ate natin, mga bunso, mga friends of Eagles na nandiyan sa Cagayan Valley, a pleasant evening sa inyo. I'm also from Cagayan. My mother is from Cagayan, from Tuwaw, Cagayan. From ate Annalisa Pasqua, nangangaroling po mga kuya ate and bunso. Yes, yeah, so nga no, ate Annalisa, mabuhay ang agila, sabi niya. Talaga magpapasko na, nangangaruling na eh, no? Lumabas na talaga si Jose Marichan. <laughs> from Curtain Branded Princess, the Fraternal Order of Eagles Borong, from extra small 
in size up to 2XL. Ayan. So, she is offering uh, barong na for us na mga kuya and ate. Siguro, baka may lady barong din siya. Uh, if you want to order curtain branded princess from Kuya Dendiza Maagap Noble Eagles Club NCR10. Ayan, mabuhay ang Maagap Noble Eagles Club ng NCR10. A pleasant evening from Kuya Lionel Nobleza. Ang ano naman ni Kuya Lionel, mabuhay ang Agila. Yes, mabuhay po ang Agila. Mabuhay ka rin po Kuya Lionel. From Ate Annalisa Pasqua, good morning po Kuya Ate Bunso. From Kuya Wally Malanao, mabuhay mga pusong Agila. Yes. From Ate Ernaline Goles, good evening Kuya Ate Bunso. Good evening din sa iyo Ate Ernaline. From Kuya Albert Alde, magandang evening sa ating mga Kuya Ate at Bunso. From Greenpeace Eagles Club. Let's proceed na sa PM section. Eto, maganda to. Uh, dalawang PM ang nilagay ko dito. Kuya, good afternoon po. Ask ko lang, Kuya, kung saan tayo pwede makakonek sa Iloko Zur. Gusto po ng club namin na magabot ng kaunting tulong. Ito ay PNM lang kahapon. So, it might be connected with the Typhoon Maring. Maring ba yun? Tama ba? At gusto ng tumulong ng club. Mila Kuya Press. Sa oh, so mga Kuya, Bunso, mga ate, baka meron po kayong alam na pwede makakonek sila Kuya. Ang kanilang club sa Iloko Sur dahil gusto nga po nila makatulong. So feel free ah, na mag-PM na lang or mag-comment. At ito ay lalabas naman sa YouTube. Baka pwede rin kayo mag-comment doon. Or PM me or PM na lang or uh, comment na lang sa Facebook. Then meron pang isang PM. Sorry to disturb you pero may ask sino ngayon ang acting sec gen natin. Actually hindi acting. Uh, a newly appointed sec gen natin is None other than Kuya Mike Sahid. Ayan, so kitang-kita naman ang smiling face, di ba? Ni Kuya Mike John Sahid. Our new Secretary General, since nag-resign si Kuya Joe Harlem, si Kuya Joel Dagang, at ngayon ay naging part siya ng National Peel as one of the Peel Directors. Again, for your communication sa lahat ng inyong mga queries pagdating sa National Si Kuya Mike John Sahid na po ng ating Secretary General. Then, ito naman ang gusto kong i-share sa ating alamin. So, this is a minutes. Uh, min minutes po to nung National Assembly noong March 25, 2017. Ano ba yan? Ano ba yan, Kuya Borge? Ba't gusto mong i-share yan? Uh, yun nga, di ba? Kanina, kanina, doon sa ating ano sa ating live na kamustahan section niyo nangyari dahil ayaw nga lumabas na itong slide eh may mga nagtatanong regarding nga daw doon sa faction so isa sa mga issue ng faction is regarding sa the legitimacy of the sec registration so ang nandito po sa ating slide is the official minutes noong national assembly March 25, 2017 under the administration pa ng ating past national president Kuya Lucio F. Sinisa ni Kuya Louis Sinisa Mahaba siya actually ilang pages to pero for the sake of argument ng topic regarding sa SEC ito lang ang main focus natin letter E and letter F The national president said that our organization will expand outside the country. There are three clubs that are scheduled for chartering in Taiwan this last week of April 2017, Taipei, Taichung, and Taitung. Manila Economic and Cultural Office facilitated the coordination of the chartering of the three clubs in Taiwan. MECO is the representative of the Philippine government in Taiwan, functioning as de facto embassy In the absence of diplomatic relations, kailangan ko ba bang explain? But walang diplomatic relations. May issue pa kasi ang China at ang Taiwan. Okay. Also in Malaysia, there may there are also clubs to be chartered, particularly in Sabah, Malaysia. Kuya Jose, Kuya Jose Lorena is working for the chartering of said clubs in Malaysia. Letter F. The national president said the chartering of these clubs were held in abeyance, 
Kapag sinabing were held in abeyance, pinospon, for the reason that Taiwan and Malaysia need our documents, particularly the registration of our organization with the Security and Exchange Commission. Ayan na yung SEC. Pumasok na yung issue ng SEC. Last year, again ha, yung nakasulat ditong last year, that means 2016. Kasi I'm reading the minutes ng 2017. Eagle Year 2017. Sabi dito, last year, we have signed an application for registration with SEC. However, it was rejected because of the application submitted by Kuya Celso Mariano in the year 2006. Okay. Mag-timeline tayo. Nabuo ang ating organization 1979. Pero uh, merong application noong 2006 from Kuya Celso Mariano. Parang ang dating sa kapalang na register sa SEC ang ating organization ng 2006. Kasi ang sabi dito, said registration bore the name Fraternal Order of Eagles and was already revoked by the SEC. Already revoked. So, na-register siya, <clears throat> pero na-revoke o naging null and void. Kuya Attorney Emilio Aquino, the new SEC Commissioner under President Duterte's administration gave us all requirements for the reuse of the TFOE as a revoked organization. The National Office made an assembly resolution stating therein that the document submitted by Kuya Celso Mariano was done without clearance by the National Assembly. The National Office requested the SEC and Bank for the reuse of the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles in lieu of Fraternal Order of Eagles as a revoked organization. The SEC and Bank scheduled a discussion with the help of SEC Commissioner Kuya Attorney Emilio Aquino ruled that the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles will be used. Kuya Florentino Ardum Lau III already submitted our previous document so that we can already register using the name the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles. So dito na yung nagkaano eh, yung yakap at yung dash. Okay? Yung yakap at yung dash. Yung, yung yakap daw, kapag sinabing yakap, it's the open and close parenthesis. So, eto daw yung original. Then yung dash, eto yung panahon na uh, during the time of Kuya Louis Sinisa. Nangyari lang naman na nagkaroon ng panibagong SEC registration. It's because na-revoke nga yung unang registration. Dahil hindi nagsosubmit. Siguro nakalimutan hindi nag-submit ang mga past administrations ng yearly or annual report. Kasi sa SEC po, annually, you're sending reports. At kapag hindi ka nag-send ng report, yan po ay magiging grounds for the revocation of your SEC registration at maaari ka pang patawan ng sinasabi nilang mga fines. ba diba? Ng mga fines or parang ano bang, ano bang Tagalog ng fine? Eh, yan ang iniisip ko kanina pa eh. Fines or multa. Ayan. Multa. Dahil sa hindi mo sinunod yung pagsusubmit ng report annually. And because of that, hindi na pwedeng gamitin yung close and open parenthesis. At yan ay alam ng sinasabing interim group. Sorry for the term, pero yun ang nakasanayan natin. Ng interim group under Kuya Bobby Uh, si Lin, di ba? Under Kuya Bobby si Lin, uh, yun ang propaganda na sila may hawak ng close and open parenthesis. Pero eto pong year, Eagle Year 2017, nandito pa sila Kuya Bobby si Lin as past national presidents. Mga members sila ng pinaple. Di ba? At alam nila ang totoong sitwasyon. Dahil yan ay nasa minutes. Yan ay nasa minutes. At alam nila kung ano ang mga pinag-usapan. So, to cut the story short, regarding the issue of sex, wag din natin gamitin ang issue ng sex bilang weapon against each other. Either sinasabi nilang yakap or dash, either your national president is Kuya Bobby Silin or Kuya Nelson Sarapudin. Dahil sa totoo lang po, sa baba, sa club level, eh, Lalo siyang nakakapagbigay ng sakit ng ulo at gulo. In the long run, 
Iisa lang naman tayo, nagsimula tayo as iisa. Nagsimula tayo as the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. I don't care. Dash ba yan? Or close and open parenthesis. Kasi habang ginagamit natin yan as weapon against each other, pati sa baba, meron tayong mga loyal soldiers sa baba. Mga loyal nating, mga loyalist na mga kuya and ate. Na nakikipag-discussion na, nakikipag-debate na. Instead of sinasabi natin giving way sa ating panawagan of fraternalism or brotherhood or sisterhood dahil may mga ate, di ba? Nagkakaroon tuloy ng division. As far as I know, nagkakaroon na ng preliminary talks between the two groups at sana ay maayos po yan as soon as possible para maging isa na rin ang ating organization again. Okay? At uh, nakita nyo naman, di ba, kahit sa mga talakayang agila profile pic, ay kasama na rin tayo doon sa mga nanawagan ng one Philippine Eagles. Gusto ko lang itong ibigyang diin dito sa ating alamin kasi I just would like yung mga baguhan na nagtatanong, mga bagong kuya at ate na nagtatanong ano yung isyong yan. So, kaya po nagkaroon ng bagong SEC registration, it's because na-revoke yung old SEC registration and you can never use that verbatim again. So, nagkaroon na lang ng pagkakaiba sa dash and sa open and close parenthesis. Okay? So, kung may comments kayo regarding this, you can PM me, you can comment and everything. To proceed, main topic natin, the making of the Eagles Magna Carta of 1989. This is the part 3. Number 5, di ba? So, the committee believed that it was able to simplify, clarify, synthesize, and streamline. Ayan na. Naayos na, na streamline na. Via sinimulan sa Declaration of Goals and Objectives of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. So, itong Declaration of Goals and Objectives, ito yung una nyo makikita kapag binuksan ninyo ang ating Magna Carta. Ito yung mga nasa unang pages ng ating Magna Carta. Then, the Constitution and Bylaws of 1979 as amended and re-amended with minor amendments. Nandun pa rin. Ay nakalagay pa rin po doon. Then, the provision of the Eagles, Code of Laws, Election Laws, uh, Batas o mga alituntunin sa General Assembly, Batas o alituntunin tungkol sa Philippine Eagles Institute of Leadership, Philippine Eagles National Presidents League or PINAPLE, and Junior Eagles ay nirefine pero nandun pa rin. Okay. So, nilagyan na rin ng uh, added significant TR those containing Book 10. Sa Book 10 kasi nandun na yung mga institutional commissions like Alalayang Agila, like Talakayang Agila. Book 11 naman sa Accounting and Auditing. Book 12 on Rituals and Institutional Practices. Ito, maganda itong Book 12, lalong-lalo na kung meron tayong chartering or induction. Kasi dito makikita natin ano ba ang ating mga rituals. Na mas maganda kung aaten tayo ng mga, aaten tayo ng lead seminar. Kasi mas napag-uusapan to at may actual practice, may workshop. And Book 17 naman, doon sa forms, na sinasabi mga PE forms. Uh, sa ngayon, uh, Inaayos din po natin mga Kuya Ate Bunso and Friends of Eagles Isa to sa mga katanungan palagi sa, sa atin sa Talakayang Agila Kuya Borch, meron ka bang kopya ng mga PE forms? Meron tayong kopya at ilalagay natin sa Digital Starter Pack one of these days okay? Ang nasa Book 8 naman ay binago or dinistill ano ba? Pag sinabing distill ay piniga Ayan. It's about the Eagles Club and Regions Ganun din sa uh, book 15 regarding Eagles Ethical Code at Book 16 regarding the National Congress. So, maraming mga binago, uh, piniga, inayos, nirefine sa ating Magna Carta from the draft nung simula hanggang sa mabuo siya noong 1989. Yung ating Eagles Magna Carta ay present as Committee Bill or General Assembly Bill Number 1. So, syempre siya ang pinakauna, di ba? became the great charter of the Philippine Eagles. So, eto ah, sabi dito, in a manner of speaking, the Magna Carta provides the basis for guaranteeing the civic rights of the Eagles under the rule of law enshrined therein. Every Eagles is placed under the mantle of the Magna Carta and no Eagles shall be above it. So please, mga kuya at ibunso, please, kapag kayo po ay nabigyan ng Magna Carta, 
Huwag naman natin gawing pan-display lang. Ang Magna Carta po natin ay libro. Ang libro is meant to be read. Okay? Basahin po natin para alam natin kung ano ang batas at alituntudin ng pagiging agila. Then, super belated. <laughs> super na talaga eh. September 3 kasi ito. Super belated Happy Charter Day and 33rd founding anniversary to Albay Junior Eagles Club. Yan. This is the club where I belong noon. So, dito kami nagsimula nila Kuya Don Ronta sa Albay Junior Eagles Club. I was with Albay Junior Eagles Club sa Bicol University noong uh, batch 1996. Second year college po ako. So, eto ang nag-post na ito ay si Kuya Jose Ramon De Leon, our advisor sa Albay Junior Eagles Club at siya ang charter president ng Albay Junior Eagles Club. So, happy charter day and 33rd founding anniversary to Albay Junior Eagles Club. And all in all, from 1988 to 2004, meron po sa records namin na nabuo o naging 508. Junior Eagles. Ayan. So, the Junior Eagles have soared and built their new nest. Andiyan na po ang Quezon City Sandigan Eagles Club, Legaspi City Sandigan Eagles Club, Mayon Eagles Club, ang iba ay naging part din ng Global City Eagles Club. At yun nga, ang nag-mold sa Albay Junior Eagles Club back then ay sila Kuya Henry Bubang, Kuya Past National President William Concepcion, The father of Kuya Governor Raymond Concepcion at si Kuya Melo Acuña. Melo Acuña is the famous journalist, di ba? Famous journalist and sad to say, condolence to the family of Kuya Melo Acuña. At siya ay nabawian na po ng buhay recently. Kasama din po ang past national president na si Kuya Jaime Chavaria, Kuya Ed Navarroso at mga agila ng daga. So to think of it, ano, from yung Albay Junior Eagles Club is already 33 years old. Ayan, 33rd founding anniversary eh. At naging member ako 1996 pa. So second year college. And sila Kuya Don Rodtas, sumunod, 1997 yan sila Kuya Don. Again, super belated happy charter day at 33rd founding anniversary to Albay Junior Eagles Club. At congratulations sa very active na Clark Sentinel Eagles Club, Clark Sentinel Lady Eagles Club ng CLR3. Ayan, um, they did this before their chartering. Ito yung kanilang pagbibigay servisyo o community service sa Manila Boys Town Complex. So the president is Kuya Noel Valencia and the lady president is Ate Annalie Valencia. Uh, thank you very much for making me one of your club advisors. And congratulations din po. Last September 4 ay nabuo na ang Palawan Region 1. Of course, ang Palawan ay sinimulan din ni Kuya Chito Asuncion. Kahapon, uh, magkakasama kami nila Kuya Chito Asuncion sa Aberdeen Court. Uh, thank you very much Ate Connie VS for sharing this to us. So, last September 4, na ginanap sa City State Asturias Hotel, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa, Palawan. At eto, isa sa mga very active clubs dito sa Luzon ay ang Tarlac Ramos Eagles Club under the presidency of Kuya Andrew Romero. Ayan o, oh, ang nilagay natin dito ay yung pinost mismo ng ating kababayan na natulungan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa club president Sir Andrew T. Romero, kay Ma'am Diane Obligado at club secretary Sir Norwin Marinas at sa lahat ng bumubuo ng Tarlac Ramos Eagles Club. So talagang napakalaking tulong ang nagagawa nating mga agila sa ating community kapag sinasa puso natin ang pagiging agila. And congratulations. Ayan. Congratulations po sa Manila Top Gun Eagles Club at Manila Sandugo Hiniran Eagles Club during their induction and chartering last September 4. Ayan po tayo. Uh, andyan ang governor ng NCR 17, Kuya Epoy. Andyan ang ating social media and information commissioner, Kuya JP. Ito po tayo. At ang very active nating Kuya from Manila North Golden Eagles Club, 
ang representative ng Manibela Party List. Ayan, si Kuya Mar Valbuena. So, ito po ay ginanap sa Gigat Resort sa Candaba, Pampanga. Ang ganda ng ano, meaning ng Gigat nung una. Katakaw, why Gigat? Diba? Tinanong ko pa yung security guard eh. Yun pala, Gigat is an acronym. God is good all the time. O, diba? Panalong panalo. Talagang God is good all the time. Yun po ang meaning ng Gigat. And again, congratulations. Manila Top Gun Eagles Club and Manila Sandugo Hinirang Eagles Club. At yan, during the event, kasama natin sila po yung JP Soria at siyempre very active member din ng Manila North Family, Kuya Roman Vega Carlos. Andiyan din si Kuya Reynaldo Mercader na kanina nag-comment na nasa Cebu na ngayon. Si Kuya Rick Valiana at iba natin mga kuya coming from Manila North Golden Eagles Club. At again, talagang humahataw ang Tarlac Ramos Eagles Club last September 6 ay sa San Manuel Elementary School, Tarlac City naman sila, namigay ng tulong. So, ito ay posting mismo coming from San Manuel Elementary School. Maraming salamat, Tarlac Ramos Eagles Club members and aspirants sa pagsuporta sa ating Brigada Eskwela 2021. So, ang kanilang pinamigay, 33 storage boxes, 3 gallons of alcohol, 10 gallons of latex paint, rollers, and brush. 100 pieces uh, ano to, Bical Bamboo and one roll of galvanized wire 165 food packs for our SBFP recipients trimming of trees cleaning of school vicinity Congratulations po Magaling talaga Magaling ang uh, isa sa magagaling na clubs talaga ay ang Tarlac Ramos Eagles Club under the leadership of their charter president Kuya Andrew si Kuya Andrew yan, nakalimutan ko tuloy yung apelyido ni Kuya Andrew. Yan, Romero. Kuya Andrew Romero. Ramos sana sasabihin ko eh, kasi Tarlac Ramos. <laughs> Ngayon, after ng mga activities dito sa Luzon, tayo po ay lumipad papunta ng Ormoc. So, via Tacloban, uh, solo lang tayo noon. At nauna na doon si Kuya Alex, our Executive Field Director. At nakita-kita na lang kami uh, in the middle of the road. Sa, saan ba yun? Sa... Isang andok si eh, doon sa lemon. Lemon yata ang tawag doon. For the chartering naman to ng mga clubs ng Eastern Visayas region under the governorship of Kuya Arjan Antig. Siyempre, under the leadership din ng VP for Visayas na si Kuya Fritz Men Salazar at National Presidential Advisor Kuya Mark Roa Jimenez. At ang sumundo sa akin noon, walang iba, ang very jolly And masayahin kuya natin, eto si Kuya Bong Dayon, ang Vice President ng Kusog Sinirangan Eagles Club. So gabi na kami dumating doon, pero kinaumagahan pa yung chartering. Gabi pa lang, makikita ninyo mga Kuya Ate Bunso and Friends of Eagles, talaga nagpe-prepare na sila. Ayan, so tumulong na rin tayo sa preparation nila para sa chartering ng Ormok Tandaya Eagles Club. At eto, eto po ang nangyari. Umaga... Kinaumagahan, merong mass. After nung misa, merong motorcade. Hindi na po tayo sumama sa motorcade. Medyo kulang pa sa tulog. <laughs> At nag-prepare tayo kasi after lunch, nagkaroon ng press conference. Cool na cool, di ba? After motorcade, meron pa silang press conference. Here at this picture, uh, ina-explain ano ba ang meaning ng kanilang logo. So ang galing, may mga local media na nandun sa Ormoc Tandaya Eagles Club uh, chartering during their press conference. At nung gabi, ito na po ang uh, event ng ating GoHas. Nung gabi yun ay walang iba kundi si Honorable Gorio Larazabal. Ngayon, Kuya Gorio na. Uh, the former Comelec Commissioner. So ito po, katabi ko po siya. At ito po ang very active president ng Ormoc Tandaya Eagles Club. Walang iba Si Kuya Press, Clint Edjek. Ayan. At ibalik ko lang kay Kuya Goyo, Lara Sabal. Gusto gusto ko yung message niya as Gohas. Napakasimple lang. ba? Diba? Ang sabi niya, if we want change, if we want to help our nation, kinukunik ko eh, sa pillars of the nation, ba? Diba? Go out, register, and vote. Kasi dati siyang comedy commissioner, ba? Diba? If we want change, if we want to help, If we want 
uh, to help our nation, to serve our nation. Magparehistro ka at bumoto. Di ba? Very common sense na message, pero totoo. Totoong totoo. Buti nga ngayon, nagkaroon ng extension. So still, habang meron pang extension, <coughs> feel free to go out, register. Para pagdating ng election, we can vote. Di ba? So congratulations, Ormok Tandaya Eagles Club. Ito, uh, sa Super Balita Cebu. So Ormok Tandaya Eagles Club nanumpa. So this is a, uh, a local uh, newspaper. Pero online ko kinuha to hindi dun sa physical newspaper. Sad to say, hindi ko siya masyadong, uh, ano, naiintindihan ko ng konti, yung Bisaya, kasi yung Bisaya, tas Bicol, medyo makalapit. Uh, ito yung, ano nila, gusto ko lang pasalamatan, nasingit tayo dito. So, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, is the first Philippine-born social civic fraternal organization that was 1979. Kaya kung titingnan nyo ang Eagles Club, may kuya at ate, kasi we value the Philippine culture. Matod ni Lennon Borja. Wow, matod is, baka sabi, ah, di ba? Kasi ang matod sa amin sa Bicol is, matod is truth, di ba? So, this is an article. Actually, halos lahat ng local newspapers sa uh, Tacloban, sa Leyte, sa uh, Ormoc, ay ini inilabas ang pagsumpa at ang pagcharter ng Ormoc Tandaya Eagles Club. Ang galing eh. May press con kasi talaga sila. So, isa yun sa mga best practices na pwede nating magaya at magamit kapag tayo ay may chartering. Then, kinaumagahan, eto naman po, sa Kuta Kang Kabato Eagles Club. Magkasama kami niya nila, Kuya Alex, during their, uh, of course, orients at mga seminars nila. At ayan, sa Kuta Kang Kabato Eagles Club, ang isa sa mga magagaling din ng mga speakers ay si Kuya Alfredo as Romualdez, ang mayor ng Tacloban City. So, this was uh, last September 11 sa Pacific Point Events Place and Resort. So, andyan si Kuya uh, Romualdez nga, si Kuya Alfredo, at uh, ang kanyang anak, ang Vice President ng Kutakang Kabato Eagles Club. Kasama natin, syempre, ang Governor, walang iba, Kuya Arjan Antig, at ang kanilang gohas, ang kuya na rin natin sa ngayon, ang Vice Mayor ng Ormoc, si Kuya Leo Carmelo Luxin. At ang National Presidential Advisor, Kuya Mark Roa Jimenez. Ayan, so andito po tayo dyan sa Kuta Kang Kabato Eagles Club. Thank you very much for making me your host. So, sunod-sunod po yan na hosting. Kaya ngayon, kung mapapansin po ninyo, ang boses ni Kuya Borge medyo ngaragnag. <laughs> Almost one month yan na sunod-sunod. So, diretso po tayo. That was 11th and now it's September 12th. So, chinarter naman po ang Ginhangdan Palo Liberation Eagles Club na ginanap naman sa Oriental Hotel uh, Palo Leyte. So, this was last September 12th. At ang ating isa sa mga bisita ay ang governor ng Leyte na dati ng Agila. So, hindi sila gohas ha? Even Mayor Alf Alfredo Romualdez is not Gohas. Dati na silang mga miyembro. So, so si Kuya Dominic L. Petilia, the Provincial Governor of Leyte, ang ganda rin ng kanyang message when it comes to how eagles are helping, di ba? Are helping the community, helping the province. So ito ay ginanap sa Oriental Hotel, Palo Leyte. At syempre nandyan, ang very active na Vice President for Visayas, Kuya Fritz Mend Salazar. At yan, syempre hindi, hindi tayo papatalo, nagpa-picture ako kasama si Kuya Go. <laughs> so with Kuya Dominic Petilia, the Provincial Governor and the Charter President of Palo, of Ginhandang Palo Liberation Eagles Club, none other than Kuya Phil M. Pedrosa. And ang ganda nung ano, ano, binigay nilang souvenir. So it's ano it's a dagger na nakasculpt doon sa hawakan ay agila even this uh, sheet di ba yung lalagyan ng dagger it's naka engrave ang Philippine Eagles. Thank you thank you very much po sa Ginhangdan Palo Liberation Eagles Club. At dahil nandoon na lang din naman tayo, di ba? Uh, before we went home 
uh, nag-breakfast kami sa bahay nila Kuya Mark Roa Jimenez. Uh, thank you, thank you very much. Si Kuya Mark talaga ang ano eh. Si Kuya Mark Roa Jimenez, even before we met personally, nagko-communicate na kami sa isa't isa via talakayang agila. Di ba? So, mga best practices ng EVR, ng Eastern Visayas Region 1, nalalaman natin, nag exchange of ideas kami regarding sa mga issues and concerns. Thank you, thank you very much, Kuya Mark Roa Jimenez. At doon kami nag-breakfast sa kanila. At ang kanilang bahay ay, as you can see, parang ano, wildlife, di ba? At si Bunso ay isang veterinarian. Kaya ito, Jimenez Veterinary Clinic. Ayan, meron siyang Brahmini kite yata ang tawag dito. So, hindi siya agila. It's a Brahmini kite at sawa. Ayan. Ang laki ng sawa yan. Bigat eh. <laughs> so, it's a very, very good uh, experience then on my end. At dahil nandun din naman, alam nga naman hindi natin bisitahin ang San Juanico Bridge at ang MacArthur Monument. At syempre, Kalimutan na natin lahat. Wag lang ang Eagles Landmark sa San Juanico. So, ang Eagles Landmark sa San Juanico ay ginawa ng San Juanico Eagles Club. Napakaganda, napakalaki. Mga kuya Ate Bunso and Friends of Eagles, if you will be uh, passing sa San Juanico Bridge, this will makikita nyo to kung galing kayo ng Leyte, makikita nyo to sa right side before the bridge. Okay? So, kasama po natin Uh, Siyempre si Kuya Gov, Arjan Antig, si Kuya Alex, at ang Vice President for Visayas, Kuya Fritz Ben Salazar, at isa sa mga National Advisors for the National President, Kuya Mark Roa Jimenez. At nakahabol ang President ng Kandili. Di ba? Nakahabol ang President ng Kandili. Taga, ano rin pala siya? Taga Leyte. Si Kuya... Ah, ano ba yun? Kalimutan ko. Ah... Uh, code name kasi si Kuya sa ano eh sa Facebook eh <laughs> Takala ha Ang pangalan kasi niya G GMP Tauros eh sa FB So ang president ng Candidi Eagles Club kasama rin po natin At actually pumunta kami diyan after na ng lunch after lunch After lunch kasi during that day ano na ba yan September 13 is also the birthday of Kuya Fritz Salazar, the Vice President for Luzon. So, nagkaroon ng munting salo-salo sa isang resto dyan sa Leyte, sa Acacia, if I'm not mistaken. Kung if I remember it right, sa Acacia. Ayan, ang ganda pa nung cake ni Kuya Fritz. Ayan, at nandito po kami celebrating his birthday. So, talagang ang ganda ng timing na nandun po tayo sa area nila during those days. At eto naman kahapon ay namit natin personally sila Kuya Nani Tu at Kuya Arnel sa Halbo. Kanina nga, uh, yun yung nasa comment. Ayun si Kuya Arnel, ang layo eh. Oh. Pero all smiles pa rin yan, di ba? Asama namin dyan si Kuya Chito uh, Asuncion. Sa ito sa hindi na rin kami nakapagpa-picture kay Kuya Chito. Nasa Aberdeen Court. So yung ibang mga travels, ibang mga learnings natin ay hindi ko na muna sinabay. Kasi napakarami sa one month nating absent, di ba? Sa one month tayong nawala. So by the next talakayan ay magsisimula tayo ng ano ba ang nangyari at kumusta ang aking pakikipagtalakayan sa iba't ibang mga agila after the birthday of Kuya Vice President for Visayas, Fritz Salazar. Ayan. So eto, again, si Kuya Nani at si Kuya Arnel Sihalbo, nice to meet you. It's an honor na magkita-kita tayo sa Aberdeen kahapon. So for GMM Venue, huwag kakalimutan kung malapit lang naman kayo sa Meralco Avenue, Pasig City, andyan ang Eagles Hub Resto Bar. At sila po ay may extended hours na 11am to 12 midnight. Kung malapit lang kayo kuya. <laughs> Medyo malayo-layo kasi sa part ko eh. Eagles Hub Resto Bar. At kung kayo naman ay nasa Tarlac area, huwag kakalimutan ang Pugad Grill. Yan, Pugad Grill. Pugad Aguila Grill na kung saan hindi lang GMM ang pwede natin gawin, pwede rin tayong uh, magkaroon ng mga five eyes dyan sa Pugad Grill. Just contact Kuya President ng Clark Echo Sandigan, ay ng Clark Sandigan Echo Eagles Club, Kuya J. Santos. 
At kung kayo naman ay nasa CDO, meron po tayong Cusina Aguila sa CDO at Iponan, Trider Bilao Packages, and for sure, knowing Kuya Rufus, mananam, masarap ang luto ng Cusina Aguila. At for quality rings, look for FTR Eagles and Kuya Marlon Bofield. Meron silang super square, round bull, square flat, and others. Uh, itype nyo lang, FTR Eagles, IPM ninyo siya, si Kuya FTR, at madali po silang kausap. Ganun din si Kuya Marlon. Kung may mga ano kayong sing-sing, gustong sing-sing, may, um, nandito lang naman ay tatlong samples, pero marami pong sample. Much better to contact them personally para alam ninyo ang inyong mga pagpipilian. And the all-weather altering jacket ng Alak Dante Tainium Eagles Club. Meron po tayo nito at ito ang nag-save sa atin sa mga drizzle, cold, at mga ambon-ambon. Actually, yan din yung jacket na daladala ko sa uh, takloban. Kapag ang biyahe ko po ay normally malayo, katulad nung nasa Ifugao, uh, ang all-weather and altering jacket ng Alak Dante Tainium Eagles Club ang ating kadalasang ginagamit. At for barong inquiries, huwag natin kakalimutan, andyan po si ate Let Let Lopez Tablico. Just PM her, type at uh, Let Let Lopez Tablico, ay madali lang po na maano natin, madali siyang kausap, budget friendly, and quality ang kanyang mga baro. At for PVA, let us support PVA by liking, sharing, and joining their FB group. Founded by Kuya Rodrigo Bonifacio. So, bakit kailangan natin suporta ng PVA? Kasi, as Eagles, as law-abiding citizens, we must volunteer against illegal drugs. ba? Diba? We are against illegal drugs. At kung titingnan ninyo ang ating Magna Carta sa bandang likod, we have this national resolution na kinakailangan dadaan sa uh, PIDEA or dadaan sa drug test. ang ating mga applicants. At kung walang magawa sa quarantine, actually, hindi na siya applicable, dahil medyo open na, <laughs> kung walang magawa, mag-aral. Yan. Yan ang panawagan ng talakayang agila palagi. Kaya di ba, noli si Dere Cognosere, never stop learning. Grab the digital starter pack. Updated po siya, nandiyan ang election code of 1996, especially, Magkakaroon na ng mga club elections, may scan copy na Magna Carta 2021. Sa mga applicants, meron tayong online quizzes. Talakayang Aguila Readings, MP3 ng mga Eagles Music na ginagamit natin sa chartering, sa induction. At next week, or this weekend, kapag magkaroon ng oras, yung mga PE forms ay ipapasok na rin natin sa ating digital starter pack. So, dyan nagtatapos ang ating slide. Now, Let us proceed. So again, this is a recording. This is a recording, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles. At ito ay upload natin sa YouTube. So hindi siya live. Sa bagay kanina, nung nag-live tayo, uh, kahit pa paano yung mga comments na basa natin, even though this is not that interactive katulad ng FB Live, You can still comment the man sa YouTube. You can still comment. You can still give your uh, greetings, di ba? For our next FB Live. Gukunin ko na lang doon. So, sana may natutunan tayo. In summary, ang pinag-usapan natin ay The Making of the Eagles Magna Carta. Part 3 kung saan ay naayos na. Ang ating Magna Carta ay nagawa ng 1989. Always remember that. Kasi minsan nalilito tayo. Tayo ay pinanganak ng 1979 pero ang Magna Carta natin ay nagawa after 10 years. Okay? 1989. Ano pa? Sa ating alamin, yung SEC registration, kahit pa paano napahapyawan natin, di ba? Napahapyawan natin yung issue ng SEC registration regarding sa uh, faction, di ba? Yung interim, yung pusong agila, yakap, PE, di ba? Honestly speaking, hindi dapat maging weapon eh. Hindi dapat maging propaganda tool yung SEC registration. It's smooth and academic. Kasi before pa nagkaroon ng paghiwalay nung kabilang grupo, nila Kuya Bobby Sidin, ay alam naman nila ang totoong sitwasyon ng SEC registration. Diba? Alam naman nila. 
Kasi nasa minutes yun, nung 2000, Eagle Year 2017. Okay? At ang ating bagong Secretary General is none other than Kuya Mike Sahid. So, in ending, thank you very much sa patuloy na suporta ninyo sa Talakayang Agila. Feel free to send me a comment, send me a private message and anything hanggat sa kaya natin, kahit medyo ngarag-ngarag minsan. <laughs> Minsan pag video sa lamin, para ngarag na ngarag na ako. Eh. Pero okay lang. It's part of the deal. It's part of being an eagle. Diba? Ang importante, napapangatawan natin ang ating posisyon as National Talakayang Agila Commissioner. Napapangatawan na natin ang ating pagiging agila. Yun ang pinakamahalaga. Okay? Before we end, meron pang ilang araw para sa ating Eagles Virtual Run 2021. Okay? So, kung hindi pa kayo nakaka- Join sa Eagles Virtual Run 2021. Feel free to join. Just type Eagle Virtual Run Fun Run 2021 sa Facebook. At eto, itong suot yung t-shirt ngayon ay galing po doon. So it's, kumbaga, uh, let's help each other move physically. You know? Maging physically active ang bawat isa. Tatayo lang ako, papakita ko lang yung t-shirt. So ayan, Philippine Eagles Virtual Run 2021. 21. So hanggang ano to ha, if I'm not mistaken hanggang katapusan ng October. So feel free. Just look for it sa Facebook. Okay? Uh, again, congratulations sa NCR 16, our region under the leadership of Kuya Gov Don Rontas. This is Kuya Borge, your Talakayang Aguila National Commissioner. Again, this is a recorded video sa YouTube Kuya Upload. Pasensya na kung may technical difficulties kanina, pero bilang agila, kung gusto nating mag matuto, gusto nating uh, gampanan ang ating tungkulin, hahanap at hahanap tayo ng ways. ba? Diba? Uh, parang isang bangko, we find ways. <laughs> A pleasant evening again. It's already 10.16pm. I-upload ko pa to sa YouTube. Matagal-tagal yan. This is Kuya Borge, or Talakayang Agila National Commissioner. Dayo at Patria, mabuhay ang Agila. Bye for now. <laughs>